எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் செந்தமிழன் மதன் இந்த பதிவை நம்முடைய நியூஸ் செவன் சேனல் மற்றும் வந்து இருக்கிற புதிய தலைமுறையாக இருக்கலாம் நியூஸ் எயிட்டீனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான நியூஸ் சேனல்கள் பார்க்குற வரைக்கும் அதையும் தாண்டி அந்த எச்சன் நாய் இருக்காங்க அர்ஜுன் சம்பத் அந்த அர்ஜுன் சம்பத் நாய் பார்க்குற வரைக்கும் இந்த காணொலியை பார்க்குறீங்க அந்த நாய் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கான் ஏன்டா அர்ஜுன் சம்பத் நாய உனக்கு எதிர் விவாதம் பண்ண சரியான ஆள் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஒத்த வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுவியா என் தங்கச்சி அனிதாவை போனோம்னு சொல்றேன் அனிதா மரணம் இல்லைடா அனிதா கொலை அனிதா கொலைன்னு தான் சொல்லணும் எல்லா நியூஸ் ஆகணும் அனிதா மரணம் மரணம் சொல்றீங்க எல்லா நியூஸ் சேனலும் அனிதா மரணம் அல்ல அனிதா கொலை அனிதா கொலைன்னு பேசு அனி பாடின்னு சொல்றேன் எங்க அப்பா கிருஷ் கிருஷ்ணசாமிய தா நியூஸ் ஏய் நியூஸ் செவன் தர ஏய் கேளுங்கடா நியூஸ் காரன் எல்லாம் கேளு இனிமே ஒத்தா இந்த கிழவனுங்களை கூட்டு வச்சுன்னு வந்து விவாதம் பண்றேன் மயிர புடுங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்தா இந்த பேச தெரியாத வந்து அங்க குடுக்குற மிச்சரை வாங்கிட்டு மூடினு போயிட்டு ஒத்தா நீங்க என்ன சொல்றீங்களா அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பேசுறவங்களாம் ஒத்த கூப்பிட்டு விவாதம் விவாதம் பண்ணீங்கன்னா செருப்பால அடிப்பவங்கள த செருப்பால அடிப்பவங்கள சரியா இவன் வந்து வாயுக்கு வந்ததெல்லாம் பேசுறான் எங்க கூப்பிடுங்க அவனை நான் வரேன் அர்ஜுன் சம்பத்த கூப்பிட்டு என்ன கூப்பிட்டு அவனைய நானே நேரடியா வச்சு வாதம் பண்றோம் எங்களுக்கு வந்து நீட்டு வேணுமா இல்ல வேணாமா இல்ல வந்து எங்களுக்கு ஹைட்ரோ கார்பன் வேணுமா வேணாமா அவன் சொல்றான் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கத்தான் செய்வாங்க அப்படின்றா நீட்டு வைக்கதான் செய்வாங்கன்றா புறம்போக்கு நாயே பொனோ பொணத்தை வச்சு அரசியல் பண்றான் என்ற அனிதா பொனோ அப்படின்றா கிருஷ்ணசாமி இப்ப பொனோ ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு அரசியல் பண்றதுக்குன்றா என்ற டே உனக்கு விவாதம் பண்ண சரியான ஆள் கிடைக்கலன்னா உன் இஷ்டத்துக்கு நீ விவாதம் பண்ணுவ இல்ல உன் இஷ்டத்துக்கு நீ பேசுவ சரியான நீ ஆன்மகனா இருந்தா அர்ஜுன் சம்பத் உன்ன கேக்குறா நீ சரியான ஒரே ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்தவனா இருந்தா விவாதத்துக்கு எங்களை கூப்பிடுறா ஏய் என்ன கூப்பிடுறா விவாதத்துக்கு உன் கூட நான் விவாதம் பண்றேன் உன் கூட இப்ப என்ன வார்த்தை தவறுதா அந்த இடத்துல மிக கண்ணியமான வார்த்தைகள் மிக கண்ணியமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி நான் விவாதம் பண்றேன் புள்ளி விவரங்களோடு விவாதம் பண்றேன் வா விவாதம் பண்ணிக்குவோம் வரியா இந்த சேனல் இந்த சேனலுக்கு எல்லாம் முதல்ல தெரியப்படுத்துற மாதிரி பண்ணுங்க அவனுங்க இஷ்டத்துக்கு அவன் யார வேணா கூப்பிடுவானுங்க விவாதத்துக்கு எதிர்விவாதம் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கிழவனுங்க ஏதாவது வாய் இல்லாத புள்ள பூச்சி காணொலி தெரியலையா நலிச்சேரி நண்பா தெரியுதா இப்போ விவாதம் பண்றதுக்கு வேற ஆள் கிடையாது அவங்களுக்கு டேய் அர்ஜுன் சம்பத் வரியா வா தமிழ் செய் வரியா வா அப்புறம் இந்த ரம் நேற்று ரமான ஒரு பொம்பளை தான் அவ சொல்லியிருக்கா அந்த நாய் அந்த கேடு கேட்ட புறம்போக்கு அந்த கட்சியில அத பாப்பன திமிர்ல அவ சொல்லியிருக்கா அந்த என் தங்கச்சி இப்போ அவங்க தாயோடைய கம்மலை அடக வச்சு நீட் தேர்வு எழுத போனா இல்ல அவளை சொல்லியிருக்கா என் தங்கச்சிய அந்த ரமான்ற ஒரு பாஜக அவளுடைய மகளிர் அணி பொம்பளை அந்த நாய் என் தங்கச்சி வந்து இன்னைக்கு நீட் தேர்வுக்காக கம்மலை அடக்கி வைக்கிறாளாம் நாளைக்கு வந்து நீட் தேர்வு எக்ஸாம் எழுதி மருத்துவர் ஆகணும்னா எதை அடக்கி வைப்பாளாம் ஏய் உன்னுடைய அந்த குளம் உன்னுடைய அந்த இனம் அந்த பார்ப்பன இனத்துக்கே உரிய அந்த ஒரு அது ஒரு கீழ்த்தரமான அந்த எச்சி கொச்சையான வார்த்தைகளை நீங்க பேசுறீங்கல்ல நான் அதுக்கு பதில் சொல்றேன் எதை என் தங்கச்சி விற்பான்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் நான் இருக்கேன் என்ன மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான அண்ணன்கள் இருக்காங்க என் தங்கச்சிக்கு தலைய வெட்டி வித்தாச்சே என் தங்கச்சிய படி வைப்போம் நீ விக்கிறதெல்லாம் நாங்க விக்க மாட்டோம் சரியா நீ எதை வித்து நீ இப்ப மாநில மகளிர் அணி பொறுப்பாளர் நீ இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப நீங்க விக்கிறதெல்லாம் நாங்க ஒருபோதும் விக்க மாட்டோம் அத முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீங்க விக்கிற அந்த ஒரு நம்ம விக்கிறோமே அதனால அவங்களும் விற்பாங்களா அப்படின்ற நினைப்பு அதெல்லாம் வேணாம் என்ன அது மாதிரி ஆயிரம் மன்னங்கள் உங்களா மாதிரி உங்க இனம் மாதிரி ஒரு கேவலமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துடக்கூடாது உங்களா மாதிரி இந்த ஆள நக்கி பழகிறது அப்புறம் இந்த கூட்டி கொடுத்து வாழ்றது இந்த பார்ப்பன நீங்க என்ன பண்ணீங்க விடுதலை நாங்க விடுதலைக்காக போராடுறது போது இந்திய விடுதலைக்காக போடும் போது இந்த பார்ப்பன என்ன பண்ணிச்சு ஆர் எஸ் எஸ் காரனுக்கு ஆர் எஸ் எஸ் காரனுக்கு கூட்டி கொடுத்து தானே பண்ணீங்க கூட்டி கொடுத்து தானே இருந்தீங்க அந்த அந்த ஒரு வக்கர புத்தி உங்களுக்கு இன்னமும் இருக்கு இல்லையா அதனால எங்களுக்கு கேக்குற என் தங்கச்சி எதை விற்பா அப்படின்னு சொல்ற கேட்காது என் தங்கச்சி கிட்ட விற்கிறது எதுவும் இல்ல உங்கள மாதிரி எதையும் என் தங்கச்சி விற்க மாட்டா சரியா நீங்க அவங்க வேணும்னா படுப்பீங்க அந்த புறம்போக்கு சொல்லிருக்கான் அந்த புறம்போக்கு சொல்லிருக்கான் 
இந்த பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் வந்து யார்கிட்டயா படுத்தாதான் அந்த இதுக்கு போகணுமா எப்படி யார்கிட்டயா படுத்தாதான் ஒரு பத்திரிகையாளர் என்ற ஒரு உயர்ந்த பதவிக்கு போவாங்களாம் இப்ப அவரு சொல்லிட்டு அவங்க அண்ணியோட முந்தானையில போயிட்டு ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காரு பொட்ட மாதிரி போயிட்டு ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கான் எல்லா கெட்ட வார்த்தைகளையும் பெண்களை வந்து குறிப்பிட்டு அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி பெண்களை இழிவா பேசுற மாதிரி கெட்ட வார்த்தைகளும் பயன்படுத்த இல்ல புதுசா உள்ள கெட்ட வார்த்தை கண்டுபிடிச்சு தான் திட்டணும் அண்ணி எதைய வச்சு எதைய வித்துட்டு போயிட்டு இப்போ அந்த இடத்துல உட்காந்து இருக்கா கேளு அண்ணி கிட்ட இந்த ரமா கிட்ட கேளு ரமா இந்த ரமாவுக்கு தெரியும் பாருங்க எதையெல்லாம் விற்பாங்கன்னு சொல்லி எங்களுக்கு நாங்களாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சொத்து பத்து இதெல்லாம் தான் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ரமாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியுது வேற எதெல்லாம் வேற எதை எதெல்லாம் வித்து போலான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்களாம் அந்த காலத்துல இருந்து ஒரு கனகு பிள்ளையா கூட்டி கழிச்சு கூட்டல் கழித்தல சொல்றாங்க கூட்டி குடுக்கறது கழிச்சு குடுக்கறது எல்லாம் பண்ணீங்கல்ல அதனால இப்ப எங்களை வந்து கேக்குறீங்க எதை விற்க போறோம்னு சொல்லிட்டு எச்ச நாயங்களா இந்த அர்ஜுன் சம்பத் கையில கட்சினா வாய கையெல்லாம் வச்சிருந்தா உன்னடி விவாதம் பண்ண வரியா வா ஆம்பளையா இருந்தா வா நேரடியா நீ நானும் விவாதம் பண்ணிக்கலாம் என்ன உனக்கு என்ன தெரியணும் இல்ல நீ பேச முதல்ல இது மாதிரி பேச எங்க எதுல எல்லாம் பேச ஒன்னு தெரியாத ரெண்டு கிழவனங்களை கூப்பிட்டு விவாதம் பண்றது அப்புறம் இந்த மிச்சர் குத்தா வாங்கி சாப்பிட்டு சரிங்க பேமெண்ட் குத்தா அந்த பஸ் பாரு காசு குத்தா வாங்கிட்டு போறவன் இவனெல்லாம் வச்சு விவாதம் பண்றதுனால பேசு வடி நீ அந்த நியூஸ் இந்த நியூஸ் காரணங்களை முதல்ல வெட்டணும் அந்த அவனுங்களை எஸ்து போட்டு வெட்டணும் போயிட்டு அவனுங்களுக்கு எல்லாம் என்ன அது அவன் எவனா ஒருத்தன் பணம் கொடுப்பான் யார் யார செட் பண்ணுமோ அவன் அவனை மட்டும் விவாதத்தை கூப்பிடுவான் பார்த்தா பயம் உங்களுக்கு எங்களை எல்லாம் எங்களை மாதிரியான இளைஞர்களையும் சரி இந்த பலர் இப்போ திருமுருகன் காந்தி எல்லாம் விவாதத்திலேயே நீங்க கூப்பிடுறதுக்கு பயப்படுறீங்கல்ல பயம் உங்களுக்கு அந்த எச்ச நாய் அர்ஜுன் சம்பத்துக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கையாவே சொல்றேன் இல்ல அவனுக்கு தில்லு இருந்தா அர்ஜுன் சம்பத்துக்கு உண்மையாவே அவன் ஒரு ஒரு அப்பனுக்கு பொருந்திருந்தா என் கூட விவாதத்துக்கு வரட்டும் அவன் வந்து அவன் நீட்டு சரி அப்புறம் வந்து இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் சரி அவன் சொல்றான் ஏன் ஏங்க விலை நிலத்துல எடுக்கிறீங்க ஏங்க இது மாதிரி டெல்டா பகுதிகள் எடுக்கிறீங்க வேற இடத்துல எடுக்கிறாம கிடைக்கிற இடத்துல தான் எடுப்பாங்க அப்படின்றான் ஏய் கிடைக்கிற இடத்துல எடுப்பாங்க தெரியாதா இப்போ காவேரியில வந்து எழுபத்தி நாலு டிஎம்சி அதனுடைய கொள்ளளவு அதுல வந்து தொடக்க காலத்துல நம்மளுக்கு தமிழகத்துக்காக வழங்கப்பட்டது நானூத்தி நாலு நானூத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணி இப்போ அதுக்கப்புறம் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்தா குறைஞ்சு அப்புறம் இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலா குறைஞ்சு நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டா குறைஞ்சு இன்னைக்கு நூத்தி எழுபத்தி ஏழு நிக்குது அதையும் தரமாட்டேன்றான் அதையும் தாண்டி வெறும் நாலு டிஎம்சி தண்ணியே இப்ப உடனடியா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுது எங்களால நாலு டிஎம்சி கூட தர முடியாது ஒரே ஒரு சொம்பு தண்ணி கூட தர முடியாது நான் நிக்கிறான் ஏன் அது அவன் வளம் அவனுக்கு மட்டும் தான் நினைக்கிறான் புரியுதா அந்த இயற்கையா படைத்த ஒரு நதியே அவன் சொந்தம் கொண்டாடுறான் ஆனா நீ வந்து இங்க ஓஎன்ஜிசி மயிரி ஜிசி எல்லாத்துல வந்து இங்க வச்சுன்னு எங்களுக்கு எங்களுக்கு இது என் காவேரி படிக்கல நீ வந்து எல்லாம் எடுப்ப காவேரி படிக்கல இருக்கும் தாண்டா என் காவேரி படிக்கல மீத்தேன் இருக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்கும் அப்புறம் ஷேல் கேஸ் இருக்கும் பெட்ரோலியம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நான் எடுக்க விட மாட்டோம் எடுக்க இருக்கிற இடத்துல தான் எடுப்பேன் அவங்க ஒப்பா சம்பாரிச்சு இட முடாது தமிழ்நாடு தான் அவங்க ஒப்பா விட்டு இடமா எங்க பார்த்தாலும் வந்து நீ எடுப்ப நாங்கெல்லாம் என்ன வாயில வரல சுப்பின் வேடிக்கை பார்த்துன்னு இருக்கணுமா கேட்போம் எடுக்க கூடாதுன்னா எடுக்க கூடாதுதான் எங்க கிடைக்குதோ அங்கதான் கிடைக்கும் எடுப்ப எடுப்பேன் எடுக்க கூடாதுரா கிடைக்கும் தான் எடுக்க கூடாது அது ஏன் நிலம் ஏன் ஏன் மண்ணு நீ அங்க எடுக்க கூடாது ஏன் அதுக்கு உனக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும்லாம் எங்களுக்கு இல்ல சரியா அங்க வந்து எடே இது மேல நீ தொடர்ந்து ஏதா பண்ணு ஒருத்தவங்க மண்டையை அரிசி ஒச்சு ஓட விடுறோம் அதுதான் பண்ணுவோம் நாங்க எடுக்க கூடாதுதான் எடுக்க கூடாதுன்னா எடுக்க கூடாது அது ஏன் எடுக்க கூடாது அந்த இடத்துல தான் இருக்குது அதான் அதுல அதான் எடுக்கணும் அந்த நொண்ணை எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை சரியா எங்களுக்கு வந்து பொதுவா இவ்வளவு பெரிய ஆறு ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆறு நாப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து கர்நாடக ஒரு ஆறு கொஞ்சம் பிரிச்சு கொடுக்க மாட்டேன் இயற்கை அந்த இயற்கையை வந்து கொடுத்தது நாங்க மேனுவலா தயாரிக்கிற செயற்கை இயற்கையான ஒரு பொருளே கிடைக்கல எங்களுக்கு ஆனா நாங்க செயற்கையா தயாரிக்கிற அந்த கரண்ட் மட்டும் எல்லாருக்கும் பொதுவு ஆனா ஒரு தண்ணி மட்டும் அவங்களுக்கே பொது கேட்டா சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன மயிர பிடுங்க வருக சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை அவனும் மதிக்க போறது கிடையாது அவன் மதிக்க போறது கிடையாது ஆனா நாங்க மட்டும் கரைசி வரைக்கும் விரல் சப்பீனே வந்து கரண்ட் குத்துன்னு இருக்கணும் உங்களுக்கு
விவாதம் பண்ணிக்கலாம் உட்காந்து நீயா நானா நேரில் வச்சு பார்த்துக்கலாம் அர்ஜுன் சம்பந்தம் இது ஒரு எச்சரிக்கை சும்மா எங்க வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிட்டு என் தங்கச்சி அனிதா வந்து பொணம் கழிச்சிச்சு அதனால அரசியல் பண்றான் பொணம் கிடையாது ஒட்டுமொத்த நீட்டுக்கே நீட் தேர்வுக்கே வந்து தீ வச்சு குளித்த வந்த ராட்சசி அவ பார்ப்பனை தந்துரும் அவன் கட்சி பாஜக என்ற அந்த கூடாரத்தெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா காலி பண்றதுக்கு வச்ச ஒரு தீப்பொறி அவ பொண்ணம் கிடையாது சரியா என் அப்பா கிருஷ்ணசாமி இப்ப பொண்ணம் சொல்லியிருக்க இன்னொரு கிருஷ்ணசாமி இருக்கான் இப்போ நீட்டோட தொடக்க காலத்துல வந்து அவரு எப்படி சொல்லுவாருனா நீட்டு தான் ஆதரிக்கு நீட்டை எல்லாம் ஆதரிச்சு எல்லா விவாதங்களையும் பங்கு பங்கு பெறுவார் அவரு அவருக்கு எதிரான பங்கு பெறுறவங்க விவாதம் பங்கு பெறுறவங்க யாருன்னு பார்த்தா எல்லாம் குச்சி முட்டாய் சாப்பிட்டுன்னு வந்து உட்காந்து இருக்கிறவங்க மிச்சர் தருவாங்க அப்புறம் பிஸ்கட் தருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து இருக்கிறவங்க கேட்டா அவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய சிந்தனையாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒருத்தர் கூடுவாங்க அப்போ அடிக்கடி ஒருத்தர் கூப்பிடுவாங்க அவர் வந்து பல தசாதாரம் கம்மலை விட மோசமான க அதிகாரங்கள்லாம் எடுப்பார் அவதாரங்கள்லாம் எடுப்பார் அவரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது அவரு கல்வியாளர் அப்புறம் வந்து எதனா சண்டை வந்துச்சுன்னா ஒரு சண்டைக்காரர் அப்புறம் வந்து ஒரு ஏதாவது விளையாட்டு போட்டினா ஒரு நீச்சல் வீரர் இப்படி எல்லாமே அவர் அவர் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பட்டங்கள் இருக்கு அப்படி எல்லாத்தையும் அவங்களை உட்கார வச்சு யார் யார் அவங்களுக்கு வேணுமோ அவங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டை ரைட் பண்ணி அவங்க உட்கார வச்சு பேசிக்கோங்க இதை நாங்கள்லாம் கேட்டுக்கினு காதில் பஞ்சு வச்சுன்னு போனோம் ஏய் கலைத்துறை மீடியா அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒரு இடம் அதில் நீ உட்காந்துனு நீ ஒத்த நீ விதைக்கிற விதையெல்லாம் உன்னை கொள்றதுக்கான விதை ஞாபகம் வச்சுன்னு பேசி என் தங்க அனிதான்னு சொல்றதுக்கு என் கையில கிடைச்சுன்னா அவங்க ஏன் அதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு பொது வெளியில இப்போ நீ போற விதையெல்லாம் உன்னை வந்து உனக்கு எதிராகவே முளைச்சு உன்னை கழுத்தா இருக்கிற காத்துட்டு இருக்கிற விதை அப்படின்னு சொல்ல பார்த்து பேசு நாங்களும் இந்துக்கள் தான் பாத்தியா பின்னாடி பாத்தியா என்ன போட்டு வச்சிருக்காங்க பட்ட பட்டையா நாமம் போட்டு வச்சிருக்காங்க பாத்தியா நாங்களும் இந்துக்கள் சரியா இந்துக்கள்லாம் வா இந்துக்கள்லாம் வா நேத்து ஒருத்தன் ஒரு காணொலியில பாக்குறேன் இந்து நாடு இந்து நாடு இந்து மக்கள் சொந்த நாடு நொந்த நாடு பாடுகிறாடே தா இது இந்து நாடும் கிடையாது மொந்த நாடும் கிடையாது இது எங்க நாடு தமிழ்நாடு தா எல்லா புறம்போக்குகளும் மூடிட்டு ஓடு இந்துத்துவம் பேசுறவங்க மயிறு பேசுறவங்க மட்டை பேசுறவங்க எங்களுக்கு வேலையே கிடையாது இங்க ஓத்தா நீங்க இப்ப இந்துத்துவம் பேசுறீங்க அப்புறம் பாஜக போயிட்டு ஆதரவு சொல்லிட்டு உட்காருவேன் அப்புறம் ரஜினியை கூட்டணுவா ரஜினி தான் அடுத்த முதல்வர் சொல்லிட்டு அந்த சொட்ட தலைவர் எங்களுக்கு முதல்வர் அப்புறம் வந்து பாஜக என்ன திட்டம் கொண்டு வந்தாலும் அதை வந்து இங்க சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறதுக்கு மீடியாவில் ஒரு பத்து பேர் எக்கோ தமிழிசே உனக்கு தான் சொல்றேன் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோ நீ ஓவரா பேசினிக்கிற உன்னை விட அந்த அர்ஜுன் சம்பத் ஓவரா பேசுறான் இப்ப ரமான ஒரு பொம்பளை இருக்கிறா வாய் அடைக்க வச்சுக்கோ என் கையில என்ன கேட்டா கருத்தத்து போட்டுருவோம் அவ்வளவுலாம் என்ன பேச்சு பேசுறாவ என் தங்கச்சி எதை விற்பான்னு கேக்குறான் நீட் தேர்வுக்கே கமல் வைக்கிறா அப்புறம் இது டாக்டர் அவரு எதை விற்பான்னு கேக்குறா அவ விக்கிறதுலாம் நாங்க என்ன விற்கிறோமா அடே மான தமிழர்கள் நாங்க மானத்துக்காக உயிரே கொடுக்குற தமிழர்கள் உங்கள மாதிரி பாப்பனை கூட்ட நினைச்சீங்களா தனியா உங்கள மாதிரி பாப்பா கூட்டி கொடுத்து ஒருத்தவங்க கிட்ட படுத்து அர்ஜுன் <laughs> சம்பத் எப்பவும் போல இருக்க மாட்டா அர்ஜுன் சம்பத் எல்லாருமே சரியா ஏதோ மத்தியில அதிகாரம் இருக்குதுன்னு சொல்றா ரொம்ப ஆறாது அர்ஜுன் சம்பத் நாங்க ரத யாத்திரை எல்லாம் ஆம்புலன்ஸ் விட வேகமா ஓட ஓட்டும் அர்ஜுன் சம்பத் சரியா உனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டை தாண்டாதான் ரத யாத்திரை ராமரு சோமரு எல்லாம் இங்க வந்தா நாங்க தான் தமிழர்கள் தான் இது தமிழர் மண்ணு பத்தி அப்படின்னா வந்து எல்லாம் பட்டை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அது இல்ல எங்கள் அது இல்ல எங்கள் அடையாளம் அது இல்ல எங்களுடைய கொள்கை நாங்கள் வந்து அதை காலங்காலமா எங்க மேல திணிச்ச ஒரு காரணத்தினால அது ஒரு ஓரமா இருந்துட்டு போட்டோம் அவ்வளவுதான் எங்களுடைய கொள்கை இனி வந்து பெரியார எதுக்குனால நாங்கள் பெரியார எதிர்த்து விட போறதில்லை நான் பார்த்தா வா இந்துக்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேரும் அப்படின்னா நாங்க இந்துக்களே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நாங்கள் யார் நாங்கள் எல்லாம் தமிழர்கள் எங்களுக்கு மட்டுமே உரிய அந்த மானமும் எங்களுக்கு மட்டுமே உரிய அந்த வீரமும் எங்க கிட்ட வந்து புதஞ்சு கிடைக்குது அத 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 மனசுல வச்சு பேசு என் தங்கச்சிய பொணம் சொல்றது பொணத்தை வச்சு அரசியல் பண்றான்னு சொல்றது நீட்டு வேணும்னு சொல்றது காவேரிய தரமா தராததுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றது 
அப்புறம் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிறது மீத்தேன் எடுக்கிறது மயிர் எடுக்கிறது மட்டை எடுக்கிறது இதுக்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு மீடியாவில் உட்காந்துட்டு சும்மா அதெல்லாம் அப்படி தாங்க எடுப்பாங்க அதுக்கு அவர் எதிர்வாதம் பண்ணாத கூட ஆளே இல்லாம ஒரு நெறியாளர்னு ஒருத்தர் உட்காந்து இருப்பான் டோமரி அவர் வந்து என்ன அவர் வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாலும் வந்து நெறியாளர் வந்து அப்படியே சரிங்க சாமி ஆ சரிங்க சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவருக்கு சொம்பு தூக்கின்னு இருப்பாரு அவங்க உட்காந்துனே அந்த நெறியாளர் கொஞ்சமாச்சும் மனசாட்சியோட இது பண்ணுங்கடா ஹோஸ்ட் பண்றது கூட ப்ரோக்ராம் ஹோஸ்ட் பண்றோம் கொஞ்சமாச்சும் மனசாட்சியோட பண்ணு அவன் என்ன பேசுறான்னு சொல்ற அவன் அவன் ஓவரா பேசுறானா அவன் பேசுறது வந்து ரொம்ப அநியாயத்துக்கு அவன் தப்பா பேசுறானா துரத்தி விட அவனை வெளில அர்ஜுன் சமத்துல நான் அந்த ஹோர்ஸ் ஆச்சுன்னா கைத்து மலையாச்சு தொத்தி விடுவேன் என்ன பேசுறேனே பொணத்தை வச்சு அரசியல் பண்றாங்களா அடே அனிதா செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீட்டே வேணா இந்த மாதிரி ஆயிரம் குழந்தைகள் சாகும்னு சொல்லிட்டு நாங்க போராடுறோம் நீட்டுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே போராடுறோம் ஏன் என் பிள்ளைங்க எல்லாம் தமிழ் மீடியத்துல படிச்சது தமிழை மட்டுமே ஒன்னாவதுல இருந்து பன்னாவது வரைக்கும் படிச்சது இப்ப எத்தனை போயிட்டு ஹிந்தியில கொஸ்டின் கேட்டானுங்களா ஹிந்தியில கொஸ்டின் கேக்குறாங்களா கேட்டா தப்பா வந்துச்சுன்னு சொல்லுவானுங்களா மாறி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மாறி வரும் நாளைக்கு ஹிந்தி தான் கட்டாயமா கொஸ்டின் வரும் ஏன் அவங்களோட திட்டங்கள்லாம் எனக்கு தெரியாதா வெண்ணைங்களா திட்டம் போடுறதுக்கு முன்னாடி மண்டே மேல இருக்க கொண்டே மாறீங்கடா ஏன் நீங்க எல்லாம் ஐம்பது வருஷம் பின்னாடி இருக்கும் போது நாங்க எல்லாம் ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி இருக்கோம் யாருக்கிட்ட என்ன பண்ணுன்னு பார்த்து பண்ணு அதே மாதிரி இந்த இந்த வீடியோவை எல்லா நியூஸ் சேனலுக்கும் போயிட்டு சேர மாதிரி பண்ணுங்க நியூஸ் சேனல்ல இருந்து நம்மள கூப்பிடணும் நம்ம எல்லாம் யாராவது ஒருத்தவன் இல்ல மதனை கூப்பிடணும் மதன் போயிட்டு அர்ஜுன் சம்பாத்த உட்கார வச்சு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தம்பி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தம்பி பார்த்து பேசு தம்பி பார்த்து பேசலன்னா வாயகையெல்லாம் வச்சிருவோம் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நல்லா புத்திமதி புண்ணாக்கு கொஞ்சம் சொல்லிட்டு அவர் இனிமே வந்து ஒழுங்கா பேச சொல்லிட்டு நம்மளும் அவருக்கு வந்து புரிய வச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் தமிழர்கள் தமிழர்கள் யாரு இந்து நாடு இந்து நாடு மொத்த இந்து மக்கள் சொந்த நாடு எல்லாம் கிடையாது இது அது நீ வடகு பக்கம் போய் வச்சுக்கோ இந்த குழந்தைய கற்பழிக்கிறவன் இப்ப இருபது வயசு ஆமா ஐம்பது நூறு வயசு கிளவிய கற்பழிக்கிறவன் அந்த பக்கம் இருக்கிற இடத்துல வச்சுக்கோ இந்து நாடு சொந்த நாடு மொந்த நாடு எல்லாம் இங்க வராத இது தமிழ் மண் காலம் காலமாக எவ்வளவு தொன்மையான மண் பண்பாட்டை கட்டமைச்ச மண் கலாச்சாரத்தை கட்டமைச்ச மண் இங்க வந்து இந்து மண்ணும் கிடையாது நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த மண்ணூர்ல இருந்து ஒரு குண்டூசிய கூட உன்னை எடுக்க முடியாது எடுக்கவும் விட மாட்டோம் அப்ப நீ அதுக்கு எதிராக எங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு எதிராகவும் எங்களுடைய உரிமைகளுக்கு எதிராகவும் எங்கள் மண்ணின் மீது இருக்கிற எங்களுடைய உரிமைகளுக்கு எதிராக நீ பேசுவேன்னா உனக்கு எதிர்த்து பேசுறதுக்கு சரியான ஆள் இல்லை அதுதான் நான் திருப்பி சொல்லுவேன் இந்த விவாதம் நியூஸ் சேனலா சரி இருக்கட்டும் சரி நியூஸ் செவனோ இல்ல நியூஸ் எயிட்டீனோ இல்ல மற்ற மற்ற டிவி சேனல்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்றேன் நீ அர்ஜுன் சம்பத்தை கூப்பிடுறியா அவனுக்கு எதிரா அவனுக்கு எதிராக கூட கிடையாது அவனுக்கு நிக்கிறா விவாதம் பண்றோம் ஒருத்தனை கூப்பிட்டு அதை விட்டு இந்த கிழவனங்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு நாளைக்கு உசுறு போக போதெல்லாம் கூப்பிட்டாங்க அவகாசம் அவன் இப்பயே உட்காந்துக்கிறானுங்க அவன் என்ன பேசுறான் கேட்டா உங்க டேங்க் வரும்போது பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் நம்மளோட த நம்மளோட இனத்தை பத்தியே கேவலமா பேசினுக்கிறான் அவன் இப்படியே உட்காந்துக்கிறானுங்க சூடு சோர்ணம் இல்லாத மாதிரி உட்காந்துக்கிறான் நான் எல்லாம் ஒருத்தன் இருந்தேன்னா அது அந்த செட்டுக்குள்ளே அச்சு அவனை பொச்சிட்டு வந்துருவேன் பேசணும் ஆரோக்கியமா பேசுறோம் வா உட்காந்து பேசலாம் ஒன் அவர் பேசலாம் ரெண்டு அவர் கூட பேசலாம் மெதுவா பேசி இதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நீ உண்மையே எனக்கு ஆதாரபூர்வமா ஒரு உண்மை உங்களால ஒரே ஒரு உண்மை சொல்ல முடியுமாடா இது நாங்கள் தமிழர்களுக்கு எதிராக எந்த வேலையும் செய்யல தமிழர்களும் எங்களுடைய நாங்க இந்தியா அப்படின்ற ஒரு ஒன்றியத்துக்குள்ள ஒரு தமிழ்நாடும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நாடு தான் தமிழர்களுக்கும் எங்க எங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு செய்தியை ஆதாரபூர்வமாக மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம உண்மையா உங்களால சொல்ல முடியுமா இதே விவாதத்துல பங்கு பெறலாம் சரியா இந்தியா தமிழகத்திற்கு எதிரான நாடு அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால ஒரே ஒரு செய்தியை நிரூபிக்க முடிந்தால் அதே இடத்துல அர்ஜுன் சம்பத்துக்கு சால்வையை போட்டு இந்து மக்கள் கட்சியில சேர்ந்துடுறேன் அதே மாதிரி இந்து மக்கள் கட்சியினுடைய தாய் கட்சியான பாஜகவில சேர்ந்துடுறேன் பாஜகவோட தாய் அமைப்பான ஆர்எஸ்எஸ் சேர்ந்துடுறேன் ஒரு அரட்ட உசுரை போட்டுனேன் பாரத் மத்தா கீச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கோஷம் போடுறேன் சரியா உங்களா சோறு வேணுமாடா உங்களுக்கு எல்லாம் இல்ல காசு வேணுமா பிச்சை எடுக்கிறீங்க இந்த பிச்சை எடுக்கிற பொழப்புலாம் வேணாம் சரியா பாஜக கிட்ட போனா அது தேசிய பெரிய தேசிய கட
வேற என்ன பண்ணுவீங்க அது அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு அடி அடி ஆப்ரேஷனுக்கு பணம் அனுப்பிச்சு விடுவாங்க தலைமையில இருந்து அந்த காசை வாங்கி எச்ச பொழுப்பு பொழியலாம்னு சொல்லிட்டு பாஜகவில சுத்தி நிக்கிற நாயங்க நீங்களா தமிழ் சே அப்பா யாரு ஒரு தமிழ் பற்றாளர் தானே நீ எங்க போச்சு தமிழிசைக்கு எக்கா உன்னதாக்கா கேக்குறேன் நீ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு சுத்தரிச்சு தான் சரியா நிர்மலா சீதாராமனும் நீங்களும் ஒன்னும் அல்ல இப்ப உள்ள எல்லாமே தலைகளா நின்று தண்ணி குடிச்சாலும் ஒண்ணு கிடையாது அவனுங்க அப்படிதான் அது பாப்பன கூட்டம் பார்ப்பன கூட்டம் வந்து எப்போதுமே வந்து கேவலமான வக்கர புத்தியுடைய கூட்டம் அது அப்படிதான் பேசும் அதுல நீ போயிட்டு உட்காந்துட்டு நீ எந்த ஒரு இதுல போயிட்டு அவன் உட்காந்து தெரியல உங்களுக்குன்னு ஒரு பெரிய உங்க பெரிய ஃபேன் கிளப்பே இருக்குது தமிழ் சை ஃபேன் கிளப் வா நீ ஒரு புதுசா கட்சி கூட இருக்குமே முதல்ல கொடி பிடிக்கிறேன் நாங்க ஏன்னா நான் உங்களோட அந்த ஹேஸ்டேஜ் எல்லாம் ஃபேன் ஆயிட்டோம் அப்போ நீ திருப்பி அங்க போயிட்டு அந்த நம்மளுடைய உணர்வுக்கு எதிரா நிக்கிறவனு கிட்ட தயவு செஞ்சு நீ போவாத தமிழிசை அக்கா சொல்றேன் நீ எப்படி பார்த்தாலும் சுத்திரிச்சிக்கா நீ தலையால நீ தண்ணி குடிச்சாலும் நீ என்ன பண்ணாலும் ஹேஸ்டைல சரி பண்ணாலும் நீ சுத்திரிச்சு தான் சரியா அவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீ சுத்திரிச்சு தமிழர்கள் அப்படின்ற ஒற்றை அடியாளம் மட்டுமே நம்மளுக்கு சொந்தமானது இந்த பாஜகவோ இல்ல இந்த நம்மளுக்கு எதிராக செயல்படுகிற எதுவுமே உனக்கு கடைசி வரையும் நிக்காது பாஜக சரி பாஜக என்றால் பார்ப்பன கூட்டம் பார்ப்பன கூட்டத்தினுடைய ஒரே வேலை உங்களை எல்லாம் தேவைன்ற வரைக்கும் பயன்படுத்துவான் எப்படி நிர்மலா சீதாராமன் போயிட்டு நான் தலித்து வீட்டுல சாப்பிட்டேன் தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு வீட்டுல சாப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு போட்டோ எடுத்து ட்விட்டர்ல போறாங்கல்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் தேவை எப்படி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு தலித்து தேவை அந்த தலித்தா நீ நிக்கிற இப்ப தமிழக்கா அவ்வளவுதான் நீ அவ்வளவு அவ்வளவுதான் உன்னோட அரசியல் அவ்வளவுதான் உன்னோட அந்த கேம் பிளேவே உன்னை வச்சு பண்ற கேம் பிளேவே அவ்வளவுதான் உனக்கு அங்க பெரிய உரிமையும் கிடையாது உன் எஸ்வி சேகர் எப்படி கழுவி கழுவி ஊத்துறான் உனக்கு எவ்வளவு மரியாதை குடுக்குறான்னு எங்களுக்கும் தெரியும் நீ போயிட்டு அந்த இடத்துல அவனுங்க கூட தரக்குறைவா நடந்துக்கிறது ஒரு தமிழ் இனத்து தலை குணைய வைக்கிறது ஏன்னா உன்ன திட்டினா எங்களே திட்டினா மாதிரி தானே உனக்குள்ள அந்த ஒரு தமிழ் உணர்வு இருக்கு நீ தமிழ் தமிழ் செய்து ஒப்பம் பேர் வச்சான் ஓரளவுக்கு உனக்குள்ள அந்த தமிழ் உணர்வு இருக்கு அடிக்கடி எச்சராஜா கருத்து சொன்னோன்னா அது அவர் சொந்த கருத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ மழுப்புற தமிழுக்கு எதிராக எதனால ஒரு கருத்தை அவன் சொல்றான் அப்படின்னா நீ அந்த கருத்தை மழுப்புற எச்சராஜா காப்பாத்துறதுக்கு இல்லைனாலும் அது தமிழுக்கு எதிரான கருத்து அப்படின்றதால அவரோட சொந்த கருத்து நீ மழுப்புற அப்ப உனக்குள்ளும் அந்த கொஞ்சம் தமிழ் உணர்வு இருக்கு அந்த இனப்பற்று இருக்கு தயவு செஞ்சு அந்த திருட்டு பசங்க கூட்டத்தை விட்டு நீ வெளிலவா அதே மாதிரி இந்த அர்ஜுன் சம்பத்து நீ ரொம்ப ஓவரா போற விவாதம் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா என் கூட வா நம்ம டிவி சேனல் இருக்கு எஸ் எஃப் எஃப் டிவி பேரு நீதான் இருப்பேன் வேணா வா உன்னுடைய வானர படைகளோட கூட்டணும் வர்றது இருந்தா கூட வா இதே மீச முறுக்கிட்டீங்க ஏதாவது உட்காந்துருப்பேன் இப்படி இதே மீச முறுக்கிட்டீங்க ஏதாவது உட்காந்துருப்பேன் நீ என்ன மயிர புடுங்கறியோ வா புடுங்க இல்ல நீ விவாதம் பண்ணலாம் சரி வரியா விவாதம் பண்ணலாம் இன்னொரு தடவை என் அனிதாவ போனோம்னு சொல்றதும் இல்ல செத்து போன என் அப்ப கிருஷ்ணசாமி செத்து போன கிடையாது அது என் அப்ப கிருஷ்ணசாமி கொலை செய்யப்பட்டான் உங்களால் துரோகிகளால் தமிழிட துரோகிகள் நீட் என்ற ஒரு பேர்ல கொலை செய்யப்பட்டிருக்கேன் என்னோட கிருஷ்ணசாமியும் சரி என்னுடைய நீ அனிதாவும் சரி அவனை வச்சு போனவங்க என்னன்னு சொல்லி பேசினீங்கன்னா செம்மடி வாங்க எங்க பார்த்தாலும் சரியா அதே மாதிரி வேண்டுகோளும் உனக்கு ஒன்னு வைக்கிறேன் விவாதம் பண்ணலாம் நேரடியா விவாதம் பண்ணவா என் கூட வா மாதிரி சும்மா தலை ஹெட்செட் போட்டு வீட்டுல உட்காந்து பேசுறது எதிரா ஏதாவது இடைமறித்து பேசும்போது அதெல்லாம் கண்டுக்காம நீ பாட்டு லூஸ் மாதிரி உலர்றது இதெல்லாம் பண்ணினதுன்னா செம்ம காண்டாவது விவாதம் பண்ணலாம் நேரடியா வா என்னுடைய பேர் மதன் என்னுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் என்னுடைய முகநூல் பக்கங்கள்லயே முகநூல்லயே இருக்கும் என்னோட நம்பர் வேணுமா அதுவும் அதுலயே இருக்கு அட்ரஸ் வேணுமா அதுவும் அதுலயே இருக்கு என்னுடைய முன்னாள் இன்னால் பயோடேட்டா எல்லாம் அதுலயே இருக்கு எங்க வேலை பார்த்தா எங்க இருந்தா போனா வந்த யார் யாரு எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரு எல்லா வெங்காயமும் அங்க இருக்கிறது அப்போ என்ன தைரியமா நீ விவாதத்துக்கு கூப்பிடலாம் சண்டைக்கு கூப்பிடலாம் புரியுதா கேங்குவார் கேங்குவார் கூட கூப்பிடலாம் வா உன்னோட வானர படை எல்லாம் கூட்டுவா என்னுடைய சிறுத்தை குட்டிகளையும் புலி குட்டிகளையும் நான் கூட்டு வரேன் கேங்குவார் வச்சுக்கலாம் விவாதம் பண்றியோ விவாதம் பண்ணு கேங்குவார் பண்றியா கேங்குவார் பண்ணு இல்ல வந்த நீ சிங்கிளா ஆச்சுக்கலாமா சிங்கிளா ஆச்சுக்கலாம் கூட வா ஆச்சுக்கலாம் ஓகேவா வெயிட்டிங்